வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் முதுகெலும்பு இல்லாத அதிமுக அரசை தூக்கி எறிய வேண்டும் என திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் ஆவேசம் தன் முதுகை முதலில் பார்க்க வேண்டும் என்று அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பதிலடி ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலில் ஸ்டாலின் தலைமை டெபாசிட் இழந்ததாக பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் விமர்சனம் அதிமுகவுக்கு திமுக சவால் இல்லை என்றும் பேட்டி ஆகஸ்ட் மாதத்தில் கருணாநிதி வாஜ்பாய் என்ற இரு தலைவர்களை இழந்துவிட்டோம் சென்னையில் நடைபெற்ற புகழஞ்சலி கூட்டத்தில் மத்திய அமைச்சர் உருக்கம் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட கேரள பகுதிகளை இரண்டாவது நாளாக பார்வையிடுகிறார் ராகுல் காந்தி மக்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவித்து இன்றே டெல்லிக்கு திரும்பவும் முடிவு விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பும் திட்டத்தை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குள் நிறைவேற்றுவோம் இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் டெல்லியில் பேட்டி இனி செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம் முதுகெலும்பு இல்லாத அதிமுக அரசை தூக்கி எறிய வேண்டும் என்று திராவிட முன்னேற்றக் கழக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் ஆவேசத்துடன் தெரிவித்துள்ளார் கருணாநிதி மறைந்ததை அடுத்து திமுகவின் தலைவராக மு க ஸ்டாலினும் பொருளாளராக துரைமுருகனும் ஒருமனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டனர் இதனை அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் க அன்பழகன் திமுகவின் பொதுக்குழுவில் முறைப்படி அறிவித்தார் தலைவராக தேர்வான பிறகு முதன்முறையாக கட்சி தொண்டர்கள் மத்தியில் உரையாற்றி மு க ஸ்டாலின் இந்தியா முழுவதும் காவி வண்ணம் பூச நினைக்கும் மோடி அரசுக்கு பாடம் புகட்ட வேண்டும் என்றார் இதேபோல் முதுகெலும்பு இல்லாத அதிமுக அரசை தூக்கி எறிய வேண்டும் என ஆவேசத்துடன் பேசிய அவர் அழகான எதிர்காலத்தை மெய்ப்பிக்க அனைவரும் சேர்ந்தே செல்வோம் என்று திமுக தொண்டர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்தார் இந்த அழகான எதிர்காலத்தை ஒன்றாக நாம் மெய்ப்பிப்போம் நான் முன்னே செல்லுகிறேன் நீங்கள் பின்னே வாருங்கள் என்று நான் அழைக்கவில்லை நாம் அனைவரும் சேர்ந்தே செல்வோம் என்று அழைக்கிறேன் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தொண்டன் நானும் ஒரு தொண்டன் இங்கு அனைவரும் சமம் அதற்கு தலைமைக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் உங்களின் எண்ணங்களின் பிரதிபலிப்பாக தலைமை நிச்சயமாக இயங்கும் 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 புதிய பேரிடர் மேலாண்மை தொலைநோக்கு திட்டத்திற்கான புத்தகத்தை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமைச் செயலகத்தில் வெளியிட்டார் மாவட்ட வளர்ச்சிப் பணிகள் குறித்தும் அவர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை சார்பில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு வரையிலான புதிய பேரிடர் மேலாண்மை தொலைநோக்கு திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான புத்தகத்தை சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டார் பேரிடர் பாதிப்புகளை சீரமைத்தல் இழப்பீடு வழங்குதல் புனர்வாழ்வு அமைத்தல் ஆகியவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு தொலைநோக்கு திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து பொது சுகாதாரத்துறையில் பணிபுரிந்து பணிக்காலத்தில் உயிரிழந்த நாற்பத்தி இரண்டு பணியாளர்களின் வாரிசுதாரர்களுக்கு கருணை அடிப்படையிலான பணி நியமன ஆணைகளை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வழங்கினார் புதுக்கோட்டை விருதுநகர் கரூர் கன்னியாகுமரி நெல்லை மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் குடிநீர் திட்டப் பணிகள் மற்றும் குடிமராமத்து பணிகள் குறித்து அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் துறை சார்ந்த அதிகாரிகளிடம் முதலமைச்சர் கேட்டறிந்தார் இதனைத் தொடர்ந்து முன்னாள் அமைச்சர் வைகை செல்வனின் தமிழே உயிரே வணக்கம் என்ற இலக்கிய சொற்பொழிவு குறுந்தகட்டினை முதலமைச்சர் வெளியிட்டார் இதனை துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் பெற்றுக் கொண்டார் அதிமுக அரசை முதுகெலும்பு இல்லாத அரசு எனும் கூறும் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் முதலில் தன் முதுகை திரும்பி பார்க்க வேண்டும் என்று அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பதிலடி கொடுத்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் திமுக தலைவராக புதிதாக பதவியேற்ற மு க ஸ்டாலின் அரசியல் நாகரீகம் மற்றும் சேற்றை வாரி இறைப்பது போல் பேசியிருப்பதாக கூறினார் அதிமுக அரசை முதுகெலும்பு இல்லாத அரசு எனக் கூறும் திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் முதலில் தன் முதுகை திரும்பி பார்க்க வேண்டும் என்றும் பதிலடி கொடுத்தார் அணிகள் இணையும் போது கட்சிக்காக நிதியமைச்சர் பதவியை தான் விட்டுக் கொடுத்ததாக சுட்டிக்காட்டிய அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அதிமுகவில் எந்த பிளவும் இல்லை என திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார் 
தலைவராக வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பின்பு ஒரு முதலில் வந்து ஒரு அரசியல் நாகரிகம் இருக்கணும் அரசியல் நாகரிகம் வந்து பண்பு என்பது பொதுவாக வந்து ஒரு ஒரு சேட்டை வேறு இருக்கின்ற செயல் பொதுவாகவே வந்து இவருடைய கடந்த காலத்தை நினைச்சு பார்க்கணும் இவங்க தன் முதுகை வந்து திரும்பி பார்க்கணும் இப்படி விஞ்ஞானபூர்வமாக ஊழல் நடத்தி ஊழலே தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து அறிமுகப்படுத்தியது திமுக எனவே இவர்கள் வந்து மற்றவர்களை பார்த்து சொல்வதுதான் வந்து வேடிக்கையும் வினோதமாக இருக்கின்றது எனவே அதை வந்து மக்கள் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் நிச்சயமாக எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பிளவும் ஏற்படாது எகு கோட்டையாக அன்றும் இன்றும் என்றென்றும் அம்மாவுடைய கோட்டையாக புரட்சர் கோட்டையாக நிச்சயம் விளங்கும் அமைச்சர் ஜெயக்குமாருடன் ஏற்பட்ட மோதலால் தான் முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் ஆகியோரை அதிமுக அவைத் தலைவர் மதுசூதனன் சந்தித்ததாக யார் சொன்னது என்று துணை சபாநாயகர் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் கோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் ஸ்டாலின் தலைமையில்தான் ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலில் திராவிடர் முன்னேற்றக் கழகம் டெபாசிட் இழந்ததாக சுட்டிக்காட்டினார் அதிமுகவுக்கு திமுக ஒரு சவால் கிடையாது என கூறிய பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் முக அழகிரி தனி கட்சி துவங்குவது என்பது அவர்களின் உட்கட்சி பிரச்சினை என்றார் முதலே அவர் தானே தலைவராக இருந்தார் அப்போ தானே அதில் தானே ஆர் கே நகரில் அவர்களுக்கு டெபாசிட் போச்சு அதில் ஒன்று எங்களுக்கு எந்த வகையான பெரிய எதிர்பார்ப்பு இல்லை அவங்க கட்சியில் யார் தொண்டர்களாக இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அவங்க அவர் வந்து எழுச்சியாக தெரியலாம் எங்களுக்கு மக்களுக்கோ அல்லது அனைத்து இந்திய அதிமுகவுக்கோ அவர் எப்பொழுதும் ஒரு சவாலாக இருந்தது அது அவர் கட்சியினுடைய உள்குத்து வேற அதுல நான் தொடர்ந்து பேசிய அவர் அமைச்சர் ஜெயக்குமாருடன் ஏற்பட்ட மோதலால் தான் முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் ஆகியோரை அதிமுக அவைத் தலைவர் மதுசூதனன் சந்தித்ததாக யார் சொன்னது என்று கேள்வி எழுப்பினார் மதுசூதனன் கட்சியினுடைய அவைத் தலைவர் திரு ஓ பி எஸ் அவர்களும் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அண்ணன் அவர்களும் கட்சியினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் இளைய ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் அவர்கள் கட்சி ரீதியான பிரச்சனைகளை கலந்து பேசுவதற்காக அவர் சந்தித்திருக்கிறார் அனைத்து இந்திய அண்ணா திமுகவை பொறுத்தவரை அம்மா எம்ஜிஆர் அவருடைய பாதையில் தொடர்ந்து பயணித்துக் கொண்டே இருக்கிறது மக்களுக்கு தேவையான நல்ல ஆட்சியை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது எங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் யாரும் எதிர்கள் கிடையாது எங்கள் கட்சி வலுவாக இருக்கிறது வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் அதை நாங்கள் நிரூபித்து காட்டுவோம் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் கருணாநிதி வாஜ்பாய் என்ற இரு தலைவர்களை இழந்திருப்பதாக மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் தெரிவித்துள்ளார் முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாய்க்கு புகழஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சி சென்னை எழும்பூரில் உள்ள ராணி மெய்யம்மை மண்டபத்தில் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி தமாக மூத்த தலைவர் ஞான தேசிகன் திமுக எம்பி கனிமொழி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் அப்போது மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் பேசுகையில் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் கருணாநிதி வாஜ்பாய் என்ற இரு தலைவர்களை இழந்திருப்பதாக கூறினார் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் கலைஞர் கருணாநிதி இதேபோல் உரையாற்றிய மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தவறான மரத்தில் அற்புதமான கனியான வாஜ்பாய் இருக்கிறார் என்று கருணாநிதி கூறியதற்கு தவறான மரத்தில் அற்புதமான கனி உருவாகாது என வாஜ்பாய் பதிலளித்ததை நினைவு கூர்ந்தார் பல்வேறு கட்சித் தலைவர்கள் சொல்லுவார்கள் நல்ல தலைவர் அற்புதமான தலைவர் ஆனால் தவறான கட்சியிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்வார்கள் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மறைந்த தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய தலைவர் அவர்கள் சொல்லும் போது வாஜ்பாய் அற்புதமான கனி நல்ல கனி தவறான மரத்திலே இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் அதுக்கு அடுத்த கவி வாஜ்பாய் சொல்லுகின்றார் தவறான மரத்திலே நல்ல கனி கணிப்பதற்கான வாய்ப்பே கிடையாது இந்த கனி இப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த கனியை விளைய வைத்த இயக்கத்திற்குத்தான் அந்த பெருமை என்று சொல்லி தனக்கு கிடைத்த பெருமை இயக்கத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய அளவு தொடர்ந்து பேசிய மாநிலங்களவை திமுக உறுப்பினர் கனிமொழி ஏழைகளின் சிரிப்பில் இறைவனை கண்டவர் வாஜ்பாய் என்றும் அண்ணா முதல் கருணாநிதி வரை நேசக்கரம் நீட்டியதாகவும் கூறினார் அண்ணா அவர்கள் சொல்லுவார்களே 
ஏழையின் திருப்பிலே இரவேரை காண வேண்டும் என்று அந்த ஏழையின் திருப்பிலே இறைவனை கண்ட ஒரு தலைவர் தான் திரு வாஜ்பாய் அவர்கள் இப்படி பேரறிஞர் அண்ணாவில் இருந்து தொடர்ந்து அவருடைய உறவு தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் திரு முரசொலி மாறன் அவர்கள் என்று திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் பல தலைவர்களோடு மிக நேசக்கரம் நீட்டிய பிணைந்திருந்த கூடிய அந்த உறவு விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பும் திட்டத்தை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குள் நிறைவேற்றுவோம் என இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் தெரிவித்துள்ளார் விண்வெளி மற்றும் அணுசக்தி துறை இணையமைச்சர் ஜிஜேந்திர சிங் இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் உள்ளிட்டோர் டெல்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர் அப்போது சுதந்திர தின உரையில் பிரதமர் மோடி அறிவித்த ககன்யான் திட்டம் பற்றி விளக்கிய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் இந்த திட்டம் வெற்றியடைந்ததால் விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பிய நான்காவது நாடாக இந்தியா திகழும் என்றார் இந்த திட்டத்திற்கு நட்பு நாடுகளின் ஒத்துழைப்பும் நாடப்படும் என அவர் கூறினார் இந்த திட்டத்திற்கு மொத்தம் பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கும் குறைவாகவே செலவாகும் எனவும் அவர் கூறினார் இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பும் திட்டத்தை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குள் நிறைவேற்றுவோம் என்றார் இதேபோல சந்திராயன் இரண்டு விண்கலமும் ஜி எஸ் எல் வி மார்க் த்ரீ எம் ஒன் ராக்கெட் மூலம் அனுப்பப்பட இருப்பதாகவும் கூறினார் இந்த திட்டம் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டால் நிலவின் தென் துருவத்தில் தரையிறங்கும் முதல் திட்டமாக சந்திராயன் இரண்டு இருக்கும் என சிவன் குறிப்பிட்டார் கேரளாவில் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி இரண்டாவது நாளாக பார்வையிட உள்ளார் கேரளாவை புரட்டி போட்ட கனமழையால் பல மாவட்டங்களில் கடுமையான வெள்ளம் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது இதில் நானூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் சிக்கி உயிரிழந்தனர் வீடுகளை இழந்த ஆயிரக்கணக்கானோர் முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டனர் இதற்கிடையே நேற்று கேரளா சென்ற காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி ஹெலிகாப்டர் மூலம் செங்கனூருக்கு சென்றார் அங்கு முகாம்களில் தங்கியிருந்தவர்களை நேரில் சந்தித்து ராகுல்காந்தி ஆறுதல் கூறினார் ஆழப்புழா சென்ற அவர் அங்கு நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் வெள்ளத்தில் உதவிய மீனவர்களுக்கு கேடயம் வழங்கி கௌரவித்தார் இந்நிலையில் இன்று வயநாடு மாவட்டத்தை இரண்டாவது நாளாக ராகுல்காந்தி பார்வையிடுகிறார் இதைத் தொடர்ந்து மதியம் கோழிக்கோடு விமான நிலையத்தில் இருந்து ராகுல்காந்தி டெல்லிக்கு திரும்ப உள்ளதாக தெரிகிறது வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளை வங்கிகள் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள் செயல்படுவது குறித்து மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையிலான குழு ஆய்வு செய்ய கேரளாவுக்கு பயணம் செய்ய உள்ளது ஜாதி மத சங்கங்களிலோ அமைப்புகளிலோ உறுப்பினர்களாக உள்ளவர்கள் ரஜினி மக்கள் மன்ற உறுப்பினராக சேர முடியாது என்று ரஜினிகாந்த் திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் ரஜினி மக்கள் மன்ற நிர்வாகிகளோ உறுப்பினர்களோ தங்களின் வாகனங்களில் மந்த கொடியை நிரந்தரமாக பொருத்தக்கூடாது என்று தெரிவித்துள்ளார் ஜாதி மத சம்பந்தப்பட்ட சங்கங்களிலோ அமைப்புகளிலோ உறுப்பினர்களாக உள்ளவர்கள் ரஜினி மக்கள் மன்ற உறுப்பினராக சேர அனுமதியில்லை என்றும் ரஜினிகாந்த் கூறியுள்ளார் மன்ற பொறுப்புகளுக்கு நிர்வாகிகள் தேர்வு நியமனம் நீக்கம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் தலைமையின் முடிவே இறுதியானது என அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு உறுப்பினருக்கு மட்டுமே பொறுப்புகள் பதவிகள் வழங்கப்படும் என்றும் மன்ற உறுப்பினர்கள் ஒற்றுமை கட்டுப்பாடு மற்றும் ஒழுக்கத்தை வளர்க்க வேண்டும் எனவும் ரஜினிகாந்த் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் எந்த செயலையும் செய்யக்கூடாது என்று கூறியுள்ள அவர் சமூக வலைதளங்களில் தங்கள் கருத்துக்களை வெளியிடும் போது கண்ணியம் காக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் மனைவி தயாலு அம்மாள் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக சென்னை அப்பலோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் கடந்த ஏழாம் தேதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைவரும் முன்னாள் முதலமைச்சருமான கருணாநிதி சென்னை காவிரி மருத்துவமனையில் வயது மூப்பின் காரணமாக சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் இந்த நிலையில் அவரது மனைவியான தயாலு அம்மாளுக்கு நேற்றிரவு திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து தயாலு அம்மாள் சென்னை அப்பலோ மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் அவருக்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர் சிகிச்சைக்கு பிறகு இன்று மாலைக்குள் தயாலு அம்மாள் வீடு திரும்புவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது 
நாடாளுமன்றம் சட்ட சபைகளுக்கு ஒரே சமயத்தில் தேர்தல் நடத்துவதற்கு ஏதுவாக அரசியல் சாசனத்தில் திருத்தம் செய்யும் மசோதாவை மத்திய அரசு கொண்டுவர வாய்ப்பு இருப்பதாக தெலுங்கானா மாநில பாரதிய ஜனதா கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளர் கிருஷ்ணசாகர் ராவ் தெரிவித்துள்ளார் நாடாளுமன்றத்திற்கும் மாநில சட்டசபைகளுக்கும் ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்துவதற்கு பாஜக ஆதரவு தெரிவித்து வருகிறது இதுகுறித்த சட்ட வரையறை இல்லாமல் எதுவும் செய்ய முடியாது என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது இந்த நிலையில் நாடாளுமன்றத்திற்கும் சட்டசபைகளுக்கும் ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்தும் வகையில் அரசியல் சாசன திருத்த மசோதாவை மத்திய அரசு கொண்டுவரும் என தெலுங்கானா மாநில பாஜக செய்தி தொடர்பாளர் கிருஷ்ணசாகர் ராவ் தெரிவித்துள்ளார் இதற்காக அரசியல் சாசனத்தில் உரிய திருத்தம் செய்வதற்கான மசோதாவை விரைவில் நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் அல்லது சிறப்பு கூட்டத்தில் மத்திய அரசு கொண்டு வருவதற்கு வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் ஓணம் சிறப்பு பூஜைகள் பக்தர்கள் இன்றி நிறைவடைந்ததை அடுத்து சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் நடை அடைக்கப்பட்டது கேரளாவில் பெய்த கனமழையால் பம்பை ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதை அடுத்து சபரிமலைக்கு பக்தர்கள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டது இதனால் நிறை புத்தரசி பூஜை ஆவணி மாத பூஜைகள் பக்தர்கள் இன்றி நடத்தப்பட்டன ஓணம் பண்டிகையை ஒட்டி கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் தேதி கோவில் நடை திறக்கப்பட்டது அப்போதும் பக்தர்கள் வர தடை நீட்டிக்கப்படாததால் சபரிமலை வெறிச்சோடி காணப்பட்டது இதனால் நான்கு நாட்கள் நடைபெறும் சிறப்பு விருந்தின்றி ஓணம் பண்டிகை பூஜைகள் நடத்தப்பட்டு நடை சாத்தப்பட்டன இதன் பிறகு புரட்டாசி மாதம் நடைபெறும் பூஜைகளுக்காக கோவில் நடை திறக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கேரளாவில் ஏற்பட்டுள்ள வெள்ள பாதிப்புகளுக்கு உத்தரப்பிரதேச மாநில எம்எல்ஏக்கள் ஒரு மாத சம்பளத்தை அளிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது கேரளாவில் பெய்த வரலாறு காணாத கனமழையால் பல்வேறு மாவட்டங்கள் கடுமையாக சேதமடைந்தன வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவில் சிக்கி நானூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் ஏராளமானோர் வீடுகளை இழந்து தவித்து வருகின்றனர் இதனால் கேரளாவிற்கு பல்வேறு மாநிலங்களை சேர்ந்த பொதுமக்கள் நேசக்கரம் நீட்டி வருகின்றனர் இந்நிலையில் கேரளாவில் ஏற்பட்டுள்ள வெள்ள பாதிப்புகளுக்கு உதவி செய்ய உத்தரப்பிரதேச மாநில எம்எல்ஏக்கள் ஒரு மாத சம்பளத்தை அளிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது உத்தரப்பிரதேச எம்எல்ஏக்கள் நிதியிலிருந்து ஐந்து லட்சம் ரூபாய் அளிக்க உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது இந்தியாவை சேர்ந்த பிரபல பொருளாதார நிபுணர் சத்யா திரிபாதி ஐநாவின் துணை பொதுச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் நியூயார்க் ஐநா சுற்றுச்சூழல் மையத்தின் தலைவராகவும் சத்யா திரிபாதிக்கு பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது இவர் உலக அளவில் பல்வேறு சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த விஷயங்களில் பணியாற்றியுள்ளார் இந்தியாவை சேர்ந்த சத்யா திரிபாதி முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் வழக்கறிஞராகவும் பொருளாதார நிபுணராகவும் செயல்பட்டுள்ளார் இந்நிலையில் ஐநாவின் துணை பொதுச் செயலாளராகவும் நியூயார்க் ஐநா சுற்றுச்சூழல் மையத்தின் தலைவராகவும் சத்யா திரிபாதி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ஐநா சபை தலைவர் அன்டோனியோ கட்டரஸ் இந்த உத்தரவை வெளியிட்டார் அசாம் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டில் விடுபட்ட நாற்பது லட்சம் பேருக்கு மறுவாய்ப்பு தருவதில் உள்ள சாதக பாதகங்கள் குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்யுமாறு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது கடந்த மாதம் வெளியிடப்பட்ட அசாம் தேசிய குடிமக்கள் பட்டியலில் நாற்பது லட்சம் பேரின் பெயர்கள் விடுபட்டது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது இதுகுறித்த வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது இதனை விசாரித்த நீதிபதிகள் ரஞ்சன் கோகோய் ஆர் எஃப் நாரிமன் ஆகியோர் புதிய உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளனர் அதன்படி அசாம் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டில் விடுபட்ட நாற்பது லட்சம் பேருக்கும் மறுவாய்ப்பு தருவதில் உள்ள சாதக பாதகங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து அம்சங்கள் குறித்தும் அதன் ஒருங்கிணைப்பாளர் பிரதீக் ஹெஜேலா விரிவான அறிக்கை தர வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார் இதனை வரும் செப்டம்பர் நான்காம் தேதிக்குள் நீதிமன்றத்தில் மட்டுமே சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியிருக்கும் நீதிபதிகள் இந்த பதிவேடு தொடர்புடைய கோரிக்கைகள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஆட்சேபனை தெரிவிக்கும் விண்ணப்பங்களை பெறும் தேதியை கால நீட்டிப்பு செய்யவும் உத்தரவிட்டுள்ளார் ஒசூர் ரயில் நிலைய சாலை பகுதியில் குடிநீருடன் கழிவு நீரும் சேர்ந்து வருவதாக கூறி அப்பகுதி மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் ரயில் நிலைய சாலையில் உள்ள பெரியார் நகர் பகுதியில் சுமார் நூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன இந்த பகுதியில் கடந்த சில வாரங்களாக குடிநீரில் கழிவு நீர் கலந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது இந்த விவகாரம் குறித்து நகராட்சி நிர்வாகத்திடம் புகார் அளித்தும் அவர்கள் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்று தெரிகிறது 
இதனால் ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதியைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட முயன்றனர் தகவல் அறிந்து அங்கு வந்த போலீசார் இந்த பிரச்சினைக்கு உரிய தீர்வு காண்பதாக உறுதி அளித்ததால் சாலை மறியல் கைவிடப்பட்டது தமிழக அரசு மேட்டூர் அணை மற்றும் காவிரி ஆற்றின் உறுதித்தன்மை குறித்து மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என ஜி கே வாசன் தெரிவித்துள்ளார் கரூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் திமுக தலைவராக பொறுப்பேற்றுள்ள மு க ஸ்டாலினுக்கு வாழ்த்துக்களை கூறினார் கருணாநிதி எதிர்கொண்ட சவால்களை ஸ்டாலினும் எதிர்கொண்டாக வேண்டும் என குறிப்பிட்ட ஜி கே வாசன் அதிமுக அரசு தமிழக மக்களின் எண்ணங்களை பிரதிபலிக்க முடியாத ஆட்சியாக செயல்படுகிறது என குற்றம் சாட்டினார் தமிழகத்தில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் சம்பவங்களை அரசு இரும்பு கரம் கொண்டு அடக்க வேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தினார் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்களை தலைவராகவும் பொருளாளராக திரு துரைமுருகன் அவர்களையும் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்கள் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பிலே அவர்களுக்கு குணம் நிறைந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் இந்த ஏழு ஆண்டுகளிலே விவசாயிகளுடைய எண்ணங்களை பிரதிபலிக்க தவறிய அரசாக ஆளுகின்ற அதிமுக செயல்பட்டு பள்ளிக் கல்வித்துறையில் உள்ள குறைகளை நீக்கிய பின்னரே நிதியுதவி பெற வேண்டும் என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் தமிழகத்தில் உள்ள அரசு பள்ளிகளின் கட்டமைப்பை மேம்படுத்த நிதியுதவி கேட்டுள்ளதாக சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் பள்ளிக் கல்வித்துறை நிர்வாகத்தில் உள்ள ஓட்டைகளை அடைக்காமல் உதவிகளை பெறுவதால் எந்த மாற்றமும் ஏற்படாது என ராமதாஸ் குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு பள்ளிகளின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மிகவும் மோசமாக உள்ளது என சுட்டிக்காட்டியுள்ள ராமதாஸ் பள்ளிக் கல்வித்துறையில் உள்ள குறைகளை நீக்கிய பின்னரே அமைச்சர் செங்கோட்டையன் நிதியுதவி பெற வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார் சேலத்தில் வீட்டு பத்திரம் வழங்க இருபதாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கிய வீட்டு வசதி வாரிய எழுத்தரை லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் சேலத்தைச் சேர்ந்த ஒய்வு பெற்ற மின்வாரிய ஊழியர் துரைசாமி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு வீட்டு வசதி வாரியத்தில் வீடு வாங்கினார் இதற்கான தவணை முழுவதையும் கட்டிவிட்டதால் பத்திரம் வழங்க கோரி வீட்டு வசதி வாரிய அலுவலகத்தில் மனு செய்திருந்தார் இந்த நிலையில் துரைசாமியை அலைக்கழித்து வந்த எழுத்தாளரான தனசேகரன் இருபதாயிரம் ரூபாய் லஞ்சமாக கேட்டுள்ளார் இதுகுறித்து சேலம் லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறையினரிடம் துரைசாமி புகார் செய்தார் இதனையடுத்து ரசாயனம் தடவிய லஞ்ச பணத்தை பெற்ற எழுத்த தனசேகரனை லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறையினர் கையும் களவுமாக கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் அரசு மதுபான கடை வருமானம் மூலமே ஆசிரியர்களுக்கு ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது என கூறிய அமைச்சர் கே சி வீரமணி கருத்துக்கு ஜவாஹிருல்லா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் திருச்சியில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் திமுக தலைவராக பொறுப்பேற்றுள்ள மு ஸ்டாலின் பெரியார் அண்ணா கருணாநிதி வழியில் செயல்படுவார் என நம்பிக்கை தெரிவித்தார் திமுக பாஜக இடையே ஒருபோதும் கூட்டணி ஏற்படாது என கூறிய ஜவாஹிருல்லா தமிழக அரசு உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடத்தாமல் இருப்பது ஜனநாயக படுகொலை என குறிப்பிட்டார் அரசு மதுபான கடை வருமானம் மூலமே ஆசிரியர்களுக்கு ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது என கூறிய அமைச்சர் கே சி வீரமணி கருத்துக்கு ஜவாஹிருல்லா கடும் கண்டனம் தெரிவித்தார் கலைஞர் அவர்களுடைய பாதையில பெரியார் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதல் அடிப்படையில சமூக நீதியும் சமூக நல்லிணக்கமும் வளமான தமிழகமும் சுயாட்சியான கூட்டாட்சி தத்துவத்தில் அடிப்படையான தமிழகமும் சிறப்பாக வளர்வதற்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் என்ற அடிப்படையில எதிர்கட்சி தலைவர் மாண்புமிகு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் சிறப்பாக செயல்படுவார் என்ற நம்பிக்கை இருக்கின்றது இன்று மோடி வரட்டும் சொல்லியிருக்கார் அது மட்டும் இல்லாம பாஜகவுடன் ஒருபோதும் நாங்கள் உறவு வைக்க மாட்டோம் என்றும் சொல்லியிருக்கிறார் வருமானங்கள் வருகிறது அந்த பலதரப்பட்ட வருமானங்கள் தான் பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது இதில் வரக்கூடிய வருமானம் தான் ஆசிரியருக்கு அளிப்பதுன்னு சொல்வது ஆசிரியர் இனத்துக்கு விரோதமான ஒரு ஒரு கருத்தாக தான் நாங்கள் பார்க்கிறோம் புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்